പട്ടികയിൽ ചില സമാന്തര ശ്രേണികളും ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും നേരെ രണ്ടു സംഖ്യകളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഖ്യകൾ ഓരോന്നും അതത് ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ സം അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് ആർ ഗിവൺ വിത്ത് ടു നമ്പേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് ചെക്ക് വെദർ ഈച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ദ സീക്വൻസ് ഓർ നോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ടേം കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം ട്വന്റി ടു ഫസ്റ്റ് ടേം ലെവൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെവനിന് കിട്ടും അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം പതിനൊന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൽ സെക്കൻഡ് ടേം ട്വന്റി ത്രീ ഫസ്റ്റ് ടേം ട്വൽവ് അങ്ങനെ ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെവനിന് കിട്ടി അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിലത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസിൽ അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ചെയ്യുമ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവനിന് കിട്ടി നാലാമത്തെ സീക്വൻസിൽ സെക്കൻഡ് ടേം വൺ ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ബൈ ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം അല്ല അതുകൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ആദ്യത്തേന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഓൾ തിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ടു കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഫൈനൽ ആൻസർ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് നാലാമത് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സീക്വൻസ് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ സീക്വൻസിൽ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതിൽ നിന്ന് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിക്സഡ് നമ്പർ ആക്കുന്നത് നോക്കാം വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ടു ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്തു ടു കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന വൺ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ടു പ്ലസ് വൺ ഓൾ തിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അങ്ങനെ അത് ത്രീ ബൈ ടു ആയി അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആയ ത്രീ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അത് സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്നാവും സിക്സ് ബൈ ഫോർ അതായത് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഡിനോമിനേറ്ററും രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും ഈക്വലായി അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് അഞ്ചാമത്തെ സീക്വൻസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ വൺ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ ഒരു ശ്രേണിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് തന്നിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈ നമ്പറിൽ നിന്നൊന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ വൺ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടി വൺ വൺ ടു ലെവന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അഥവാ ഗുണിതമായിരിക്കും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും രണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തു മൂന്ന് മറ്റേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് അങ്ങനെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നുകൊണ്ട് ധരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആ ശ്രേണിയിലെ 
ഒരു നമ്പർ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ലെവൻ ചെയ്യാം വൺ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ലെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൺ ആണോ നോക്കണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണ് കിട്ടി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഒന്ന് ഇവിടെ ഇടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ പിന്നെ അടുത്ത ഒന്ന് ഇടവിട്ട സംഖ്യ രണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു നമ്പറാണ് ഇനിയുള്ളത് അടുത്ത സീക്വൻസ് ആണ് അടുത്ത സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസും പതിനൊന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ നൂറ് നൂറ് ആ ശ്രേണിയിലുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പദത്തെ നമുക്ക് നൂറിൽ നിന്നൊന്നും കുറയ്ക്കാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബോറോ ആണ് അങ്ങനെ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് ആ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴും അത് ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് ഇനി അടുത്തത് തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരം എന്ന നമ്പറാണ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് ചെയ്യാം തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോറോ ഉള്ള കാര്യം മറന്നു പോകാതെ വേണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നയൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഒന്ന് ഇടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ നോക്കണം ഒൻപതും എട്ടും ഒമ്പതും എട്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയാൻ എട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ആ എട്ടിനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു പതിനേഴ് എന്ന് എട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒൻപത് ഒൻപത് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമല്ല അതുകൊണ്ട് ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഖ്യാ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമല്ല തൗസൻഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ടേം ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസിലും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവൻ ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ നൂറ് അവിടെ ആദ്യത്തെ പദമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പം നൂറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പം നമുക്ക് സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടി സെവൻറ്റി നയൻ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല സെവൻറ്റി നയൻ ഈസ് എ നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവൻ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ടേം ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഇനി അടുത്തത് തൗസൻഡ് ആയിരം ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ ചെയ്യണം ബോറോ ഉള്ള കാര്യം മറക്കാതെ വേണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തെറ്റിപ്പോകരുത് അങ്ങനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ അതായത് ഒമ്പതും ഒമ്പതും പതിനെട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒന്നിടവിട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയാൻ ആകെ ഏഴ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പതിനെട്ടിൽ നിന്നും ഏഴ് കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമാണ് ഇനി അടുത്ത സീക്വൻസ് ആണ് അവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ മൂന്നാണ് മൂന്നിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ബൈ ഫോർ കുറയ്ക്കണം ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നമ്പറിന് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുന്നു നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഓൾ തിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോയാൽ ബാക്കി പതിനൊന്ന് ലെവൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ലെവൻ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ലെവൻ ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് ലെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് ഈ കിട്ടിയ വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്രേണിയിലുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ നാല് അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ചെയ്യണം 
ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ല ആദ്യത്തെ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഓൾ തിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പതിനാറിൽ നിന്നും ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർന്ന് കിട്ടി ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നാല് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ഒൻപത് നയൻ ബൈ ഫോർ ഈ നയൻ ബൈ ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ഗുണിതമാണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നയൻ ബൈ ഫോറിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും മുമ്മൂന്ന് ഒൻപത് അതുകൊണ്ട് മുമ്മൂന്ന് ഒൻപത് നയൻ ബൈ ഫോർ തന്നെയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ് എ ടേം ഇൻ ദിസ് സീക്വൻസ് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് നോക്കണം നാല് നാല് പതിനാറ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ ഓൾ തിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ത്രീ ബൈ ഫോറും ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നമ്പർ ആ ശ്രേണിയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയും